ഹലോ ആട്ട്ലസ് മീഡിയ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അവിക്ത ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഒരു ഹാൻഡ് ഓൺ ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ കളർ പെയിന്റിംഗ് എക്സസൈസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ബിഗിനേഴ്സ് എക്സസൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫോട്ടോ കളറിനും എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പം എല്ലാവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടില്ല ചിലർ പേര് പക്ഷെ തീരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഒരു ആർട്ട് ഫീൽഡായിട്ട് ബന്ധമല്ലാത്ത കുറേ പേര് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് സഹായിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ പിന്നെ എന്താ കുറേ കാലം ടച്ച് വിട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു വാം അപ്പ് എക്സസൈസ് പോലെ കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ബെല്ലായിക്കൺ അടിക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പേപ്പറിനെ റെഡി ആക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്പെറൻസിക്ക് നമ്മളെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ വിത്ത് അത് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ വിത്തിന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ബോക്സുകൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്കിങ്സ് വരുമ്പോൾ അതേപോലെ ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ബ്രഷും യൂസ് ചെയ്യാൻ ബ്ലെൻഡിങ്ങിനും അതേപോലെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് പേപ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് പേപ്പറിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിനെ ട്രാൻസ്പെറൻസിക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ മാർക്കിങ് ഒരു പേപ്പറിൽ ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന രീതിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം ഒരു ചിലപ്പോൾ ചില ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ കളറിൻ്റെ തന്നെ പല ഷെയ്ഡുകൾ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നവരോട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഇന്ന് ഈ ഒരു കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്ന് എത്ര വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പെയിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം ഈ ഒരു കളർ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതേപോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ പണി ഈ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇത്ര വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ കളറുമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതേപോലെ എത്ര വെള്ളം വോട്ടർ കൺട്രോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം കാണാം ഓരോ കളർ ഇച്ചിങ്ങനെ ലൈറ്റ് താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്ന ലൈറ്റ് ആയി ലൈറ്റ് ആയി വെള്ളം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കളറിൻ്റെ കൂടെ കുറേ കൂടി വെള്ളം കൂട്ടി നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ കളർ വെള്ളം കൂട്ടി ഇത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെയും വെള്ളം കൂട്ടി ഇത് അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീംലി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ക്രിംസൺ റെഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു പ്ലേറ്റ് പോലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ ഉള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം കളർ മിക്സിങ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ ഡാർക്ക് നല്ലൊരു ബ്ലൂ കൊവാൾ ബ്ലൂ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെ ബ്ലാക്കിലും റെഡിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബ്രഷിനെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക നന്നായി മുക്കിയിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോത്തിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വൈപ്പ് വൈപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം എക്സസീവ് വെള്ളം നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് പെയിൻറ്റിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി പ്യോർ ആ കളർ മാത്രമാണ് വെള്ളം വളരെ ക
ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രഷുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അത് ആ കളർ ആ കളർ ശരിക്കും നല്ലപോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കളർ രണ്ടാമത്തേത് വീഡിയോ കട്ടായിപ്പോയി എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്തായാലും ഞാൻ അവസാനത്തേക്ക് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂ കുറച്ച് നല്ലപോലെ വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്പാഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക സ്വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട കളറാണോ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ കളറല്ല വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ എടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കുറച്ച് എക്സസീവായിട്ട് വെള്ളമായി പോയി എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കളർ അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയി ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയി അവിടെ കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും വരാൻ പാടില്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി നാലാമത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ നമുക്ക് വേണ്ട കളറാണോ വന്നേന്ന് അപ്പം അതല്ല വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടിക്കുക നമ്മൾ എത്രത്തോളം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ വാട്ടർ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ആസ് സച്ച് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇൻസ്റ്റഡ് ഒന്നെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഏരിയനെ വൈറ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ കളറിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് അതിനെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാക്കി എടുക്കും പിന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കളർ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും കളറിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം അതെങ്ങനെയാണ് ആ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചെയ്യുമ്പം ഇതേ ആദ്യത്തൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറേയും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് എക്സ്ട്രീം ലൈറ്റ് സ്റ്റേജ് ആയി വന്നപ്പോഴേക്ക് അപ്പം നല്ലപോലെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒരു ക്ലോസർ ടു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലേക്ക് എത്തിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾസിൽ ആദ്യത്തേത് കുറച്ച് വെള്ളം അതായത് എക്സ്ട്രീം ഡാർക്ക് അതിൻ്റെ ശരിക്കും പ്യോർ കളർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെ 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 നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്ക് അത് എക്സ് ഒരു ക്ലോസർ ടു വൈറ്റ് അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ലൈറ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് എത്തിയാൽ ആണോ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ടല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കാം കുറച്ച് ക്ലോസർ ടു വൈറ്റ് ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ടാണ് ആ ഷെയ്ഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തേത് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് ഓൾറെഡി കണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ബ്രഷിനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് പെയിൻറ്റിൽ ഇതാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചൊരു വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നമ്മളെന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക 
ആ പേപ്പർ സാമ്പിൾ പേപ്പറിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്ന കളറ് സ്കാർലെറ്റാണ് ഇത് ക്രിംസൺ ആണ് അപ്പം അത് കുറച്ച് കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ച പേപ്പറിലെ കളറും ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന പേപ്പറിലെ കളറും ഏകദേശം സെയിം ആയി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഇത് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ മെത്തേഡിൽ നമുക്കതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ആ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ചെയ്തതിൽ രണ്ടാമത്തെ കളറാണ് നമ്മളിപ്പോഴും വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വേറൊരു പേപ്പറിലേക്ക് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കളറുകൾ വേണ്ടി വരും പല കളർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ പല വാല്യൂസിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വേണം ഓക്കെ ഇന്ന കളറിൻ്റെ കൂടെ ഇത്ര വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഈ കളർ കിട്ടുകയെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടീസാണ് വാഷിൻ്റെത് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്തത് മാർക്കിങ്സ് ഈ മാർക്കിങ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്ര ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റ പ്രശ്നം ഉണ്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ഷാർപ്പ് എഡ്ജും പിൻ എഡ്ജും എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും മാർക്കിങ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം എല്ലാ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റാണ് ഫ്ലാറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഫ്ലാറ്റായിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞ ലൈൻ വരയ്ക്കാം സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് വരയ്ക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോ അത് വരയ്ക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ ചിരിച്ച് വരച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചു എന്ന് പറയരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് വിചാരിച്ചത് വെച്ചാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ച് വരച്ച് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒറ്റ ഇതിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വരെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നമ്മൾ ആ പെയിൻ ബ്രഷിൻ്റെ ശരിക്കും ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആയി അതിനെ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു മാർക്കിംഗ് എക്സസൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ റൗണ്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് മാർക്കിങ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പം റൗണ്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് വരയ്ക്കണത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് മാറ്റി മാറ്റി വരയ്ക്കാം ചിലപ്പം ഭയങ്കര തിൻ സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് പോലെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ വരയ്ക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നോ അത് തന്നെ വരയ്ക്കണം അത് കിട്ടുന്ന വരെയും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തേത് ബ്ലൈൻഡിങ് ബ്ലൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചിത്രത്തിൽ ചില ചില ഷേപ്പുകൾ ചില സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് കളറിനെ ചിലപ്പോൾ യോജിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ പ്യോർ ബിഗ്നേഴ്സിന് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രമൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളറോ ചിത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്ലെൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സർക്കിൾസ് വരച്ച് വെക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ചെയ്ത് പഠിക്കണോ അത്രയും സർക്കിൾസ് വരച്ച് വെക്കുക അത്രയും സൈസിൽ വരച്ച് വെക്കുക ബ്ലെൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എൻഡിൽ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട്
കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ വരച്ചാൽ അത്രയും ബ്ലൻഡായി നിൽക്കും കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ പോലെ വരും ഞാൻ ഈ എക്സസൈസസ് ഒക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്താ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന തന്നെ യൂസ് യൂസസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് തോന്നിയ എക്സസൈസസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്ക നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴും പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം പെൻസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കും അത് അങ്ങനെ അത്രയും മൈനൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിങ് ഡീറ്റെയിലിങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ട ചിത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രം നമ്മൾ പെൻസിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് ശീലിക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ 